नमस्ते सब जाना आज हम हेम क्लास इलेवेन को भेक्टर रू कर अब भेक्टर भित्तिक फर्स्ट में हमें के बुझ् पर्ची भेक्टर रेलर को कंसेप्ट हमें दुईटा बुझ् पर्च अब यह हमें सानों क्लास देखि ना पढ़ते आया छो क्लास एट नाइन टेन देखि नहीं है तेजा मलिक इसको सानो क्लास को कंसेप्ट भू हाई तो भेक्टर भित्तिक सीम्पल भाषा में बुझ् पर्च भेक्टरसंग दुईटा कुरा हो स्लरसंग एटा मत कुछ हो पेलो चीज भेक्टरसंग कैटा कुरा हो दुईटा कुरा हो स्लरसंग एटा कुरा हो भेक्टरसंग के होने देखि एवं तो हो मैग्निट्यूड अर्क हो डाइरेक्शन अभी स्केलरसंग के होने देखि स्केलरसंग मैग्निट्यूड मात्र हो यहांसम हम एकदम क्लियर छो भेक्टरसंग मैग्निट्यूड और डाइरेक्शन हो स्लरसंग मैग्निट्यूड मात्र होब मैग्निट्यूड और डाइरेक्शन के हो तो बुझ हाई तो मैग्निट्यूड इट इज एक्चुअली भैल्यू मैग्निट्यूड भैल्यू जस्ते फर एक्जापल मैं एक्जापल दी हाई तो जस्ते कसले सो व्हाट इज योर मस हमें के भाई सिक्सटी केजी हो सिक्सटी केजी में सिक्सटी को भैल्यू हो क्या जस्ते कसले भो कति फोर्स लगे भैं ट्वेंटी न्यूटन हो ये ट्वेंटी न्यूटन में जो ट्वेंटी है यह मैग्निट्यूड हो सो मैग्निट्यूड सीम्पल भाषा में कई भी होने रहे के भैल्यू रहे भैल्यू क्या छ <coughs> अब डाइरेक्शन हर डाइरेक्शन तो हम सब डाइरेक्शन कुछ डाइरेक्शन तीर गई रह जस्ते ईस्ट में गई रह कि वेस्ट में गई रह कि अप गई रह कि डाउन गई रह कि अथवा जस्ते हमें कोर्डिनेट्स में हेचौं एक्स एक्सिश में गई रह कि वाई एक्सिश में गई रह कि या तो दुबईजान एंगल बनाकर गई रह कि या तो थ्री डाइमेंसनल में हेन सकता एक्स वाई जेड एक्सिश तीन टे राखे कुछ डाइरेक्शन में गई रह ठावती गई रह डाइरेक्शन भाई सीम्पल भाषा में वाने वैसे भेक्टरसंग दुईटा कुरो होद मैग्निट्यूड और डाइरेक्शन स्केलरसंग मैग्निट्यूड मात्र होद मैग्निट्यूड और डाइरेक्शन को हमें दुईटे बुझी सक्य अब ते भाई स्केलर को म एक दुटा एक्जापल दी हाई तो पैला मैग्निट्यूड मात्र हो जस्ते मस मस को कुछ डाइरेक्शन होते धेरे जाना लग्न सकला मस तो तल तीर जग्ला तर मस है तो वेट हो हमें टेन में मजा पढ़ी सकता छो वेट तल जा तर मस स्लर हो मस यूनिवर्सल होने हमें टेन क्लास में पढ़ी भी सक्यौले मस स्लर हो क्योंकि मैग्निट्यूड मात्र हो तेको डाइरेक्शन होते जस्ते अर्क पावर अब पावर को के पावर को फर्मुला वर्क डन अपन टाइम हो कि है वर्क डन को फर्मुला के होनी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अब यहाँ हमें एटा क्वेश्चन आने सकता कि फोर्स भी भेक्टर डिस्प्लेसमेंट भी भेक्टर अभी दुईटा को प्रडक्ट कसरी स्केलर तो भाई क्वेश्चन आने सकता तेज को मैं एंसर के दूँ जस्ते हमें स्केलर प्रडक्ट पढ़ा छो कि दुईटा भेक्टर लट प्रडक्ट गए ए भेक्टर डट बी भेक्टर छो रिजल्ट स्केलर भैदि के अचम को कुछ अब कें स्लर होने हम पच्चीस डिटेल में हेचो डट कर सके तो यही चैप्टर में हम हेचो अगर बस ये बुझ कि दुईटा भेक्टर डट गए स्केलर होदले फोर्स रिस्प्लेसमेंट को यहाँ मैं क्रस लेखे ये डट होने हो क्या डट भो यो स्केलर होदले पावर स्केलर भग क्योंकि वर्क डन स्केलर हो अभी एनर्जी को तो वर्क डन नहीं हो तो स्केलर को अब भोलूम स्केलर कसरी भो तुम भोलूम को भैल्यू मात्र हो भोलूम को डाइरेक्शन होते हैं भोलूम को तो तीन टा उ मल्टिप्लिकेसन हो तर एलबीएच को मल्टिप्लिकेसन हो तेल तो मैंग्यूड मात्र होनी अर्क के हम डिस्टेन्स हम सब बच्चा बेला हमें एटा फिगर बनाकर पढ़ाई थो बोर्ड में मेट दी हाई त अभी अलग सफा हो सान बेला हमें एवं पिक्चर बनाकर पढ़ाई थे क्या एवं पोइंट यहाँ अर्क पोइंट यहाँ छा बाटो यो बाटो यो बाटो इस सीधा जो अब हमें के पढ़ाई थे ये सीधा जाने लिस्प्लेसमेंट भर पढ़ाई थे अभी अरुला डिस्टेन्स भर पढ़ाई थे वास्तव में डिस्टेन्स भाई के होने इसको डाइरेक्शन होते हैं ये जो जो बाटो में ट्रेस करते गए नी तो एक्चुअल पाथ कवर भाई बड़ी लिस्टेन्स भाई 
अनि फ्रिक्वेन्सी भनेको त हामी सबैलाई थाहा छ कुनै पनि कुरा 1 सेकेन्ड मा कति जोडी हुन्छ कति जोडी रिपिट हुन्छ त्यसलाई फ्रिक्वेन्सी भनिन्छ त्यसको डाइरेक्सन भने त कुरै भएन त्यसको म्याग्निट्युड मात्रै हुन्छ त्यसैले स्केलर भनेको अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी सबैजना क्लियर भयौ जसको म्याग्निट्युड मात्रै हुन्छ डाइरेक्सन हुँदै हुँदैन है त अब स्केलर मा केमा पनि कन्फ्युजन छैन अब भेक्टर मा जाऊ है त भेक्टर को चाहिँ के हुन्छ भने दुईटा हुन्छ मैले अघि नै भनिसकि एउटा म्याग्निट्युड एउटा डाइरेक्सन म्याग्निट्युड भनेको हामी सबैलाई थाहा छ भ्यालु डाइरेक्सन भनेको कुन डाइरेक्सन तिर गइरहेको छ जस्तै अब म डिस्प्लेसमेन्ट को कुरा गर्छु है त अब डिस्प्लेसमेन्ट यहाँबाट यो बडी यहाँ गइरहेको छ भने कुन डाइरेक्सन मा गएको छ त्यो डाइरेक्सन पनि हामीलाई चाहिन्छ यो जुन माथि गयो डिस्टेन्स थियो नि त्यसमा डाइरेक्सन चाहिँदैन थियो तर डिस्प्लेसमेन्ट मा डाइरेक्सन चाहिन्छ जस्तै यो डाइरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट भएको कि यो डाइरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट भएको कि यो डाइरेक्सनमा भएको कि कुन डाइरेक्सनमा भएको डिस्प्लेसमेन्टको लागि डाइरेक्सन पनि चाहिन्छ अनि भेलोसिटी अर्को कुरा छ भेलोसिटी भनेको त सिम्पल फर्मुलाबाटै थाहा हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम भनेर यदि डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर हो भने भेलोसिटी त भेक्टर भई नै हाल्यो अर्को मोमेन्टम छ अर्को फोर्स छ अर्को एक्सिलेसन छ मोमेन्टम चाहिँ कसरी भयो भने नि मोमेन्टम भनेको चाहिँ मास इन्टु भेलोसिटी हो मास स्केलर भए पनि भेलोसिटी के हो त भेक्टर हो त्यसैले गर्दा यो भेक्टर भयो किनभने स्केलरसँग भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने त भेक्टर नै आउँछ नि हामीले यो कतै पढ्या छौँ अनि त्यसपछि फोर्स भनेको त एकदमै सिम्पल मास इन्टु एक्सिलिरेसन किनभने एक्सिलिरेसन भनेको भेक्टर हो त्यसैले गर्दा फोर्स पनि भेक्टर र एक्सिलिरेसन भेक्टर मैले भर्खरै भनिसकेँ र यो सँगसँगै अरू धेरै पनि एक्जाम्पल्सहरू हुन्छन् भेक्टर र स्केलरको सो हजुरहरूलाई म एउटा होमवर्क दिन चाहन्छु गुगलबाट भएर खोजेर भए पनि बुकबाट खोजेर भए पनि भेक्टरको पनि लगभग पन्ध्रवटा स्केलरको पनि लगभग पन्ध्रवटा चाहिँ एक्जाम्पल्सहरू हजुरहरूले आफ्नो कपीमा प्र्याक्टिस गर्नुहोस् त र अलिअलि कमेन्ट पनि लेख्नु सक्नुहुन्छ भने लेख्नुभयो भने अझ रमाइलो पनि हुन्छ है अब त्यसपछि भेक्टरको अझै एडिसनल कुराहरू गरौँ है त अब पहिलो कुरा के हो भने दुईटा भेक्टर कुन बेला इक्वल हुन्छ त पहिला म यो बोर्ड सफा गरिदिइहाल्छु क्लियर स्क्रिन अब दुईटा भेक्टर नि कुन बेला इक्वल हुन्छ त भन्नुभन्दा अगाडि एउटा के बुझौँ भने नि जस्तै मसँग मास छ रे एकजना मान्छे छ रे राम एकजना मान्छे छ रे श्याम राम सिक्सटी केजीको छ रे श्याम पनि सिक्सटी केजीको छ रे भने यो दुईटाको मास के भयो बराबर भयो भनेर हामीले भन्न पायौँ तर भेक्टरमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन भेक्टर इक्वल हुनको लागि चाहिँ भ्यालु पनि इक्वल हुनुपर्छ अनि डाइरेक्सन पनि एउटै हुनुपर्छ फेरि डाइरेक्सन फरक छ भने पनि त्यो भेक्टर चाहिँ इक्वल हुँदैन जस्तै भेलोसिटी छ फो मिटर पर सेकेन्ड यो डाइरेक्सनमा अर्को भेलोसिटी छ फो मिटर पर सेकेन्ड यही डाइरेक्सनमा छ भने अब यसको फोर र फोर यो जुन म्याग्निट्युड इक्वल भयो नि भए तापनि यो भेक्टरलाई इक्वल भन्न पाइँदैन किन होला ल भन्नुहोस् त किनभने यिनीहरूको डाइरेक्सन फरक छ अब यो फोरसँग इक्वल हुनुको लागि अर्को यस्तै भेक्टर चाहियो यही डाइरेक्सनमा डाइरेक्सन सेम भन्नुको मतलब चाहिँ प्यारालल हुनुपर्यो प्यारलल भनेको त हामीले बुझ्छौँ नि होइन दुईटा लाइन यस्तो छ भने प्यारलल हुन्छ प्यारलोग्रामहरू हामीले पढ्या छौँ होला पहिलेदेखि सो प्यारल भन्ने चिज त एकदमै सिम्पल छ सो दुईटा भेक्टर इक्वल हुनुको लागि दुईटा कुरो इक्वल हुनुपर्ने रहेछ एउटा त त्यसको म्याग्निट्युड इक्वल हुनुपर्यो अर्को त्यसको डाइरेक्सन पनि इक्वल हुनुपर्यो के त्यसपछि मात्रै त्यो दुईटा भेक्टर चाहिँ इक्वल हुँदो रहेछ अब त्यसपछि अर्को कुरा पढौँ दुईटा भेक्टर एक अर्कासँग नेगेटिभ कसरी हुन्छ त त्यो पनि पढौँ है त पहिला म क्लियर स्क्रिन गरिदिइहाल्छु ल अब कसरी नेगेटिभ हुन्छ हेरौँ जस्तै हामीसँग एउटा भेक्टर यहाँ छ अरे जसको म्याग्निट्युड थ्री छ अरे अब थ्रीको पछाडि मलाई लेख्न अल्छी लाग्यो त्यसरी मैले थ्री मात्र लेखेँ अनि अर्को भेक्टर छ अरे ठ्याक्कै थ्री त्यसको डाइरेक्सन चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट छ अरे के यसको भन्दा डाइरेक्सन के छ ठ्याक्कै अपोजिट छ अनि म्याग्निट्युड चाहिँ थ्री नै छ भने यो दुईटा भेक्टर चाहिँ एक अर्काको नेगेटिभ हुन्छ जस्तै मैले यसलाई ए भेक्टर भनेँ भने यसलाई मैले के भेक्टर भन्नुपर्छ माइनस ए भेक्टर भन्नुपर्छ यो एक अर्काको नेगेटिभ छ सो नेगेटिभ भेक्टर एकदम क्लियर भयो होला हामी अब अर्को कुरा बुझौँ युनिट भेक्टर यो त हामीले नाइन टेनदेखि नै पढ्दै आएको हो तर यसको म अलिकति सिम्पल तरिकाले बुझाउँछु है त युनिट भेक्टर भनेको के हो भनेर म युनिटेरी मेथडबाट जान्छु है सो युनिटेरी मेथडबाट हामीले के सिकाएछौँ भने नि जस्तै पाँचवटा पेनको 
25 रुपया छह बनी ये वाला पेन का सर निकाल सकते हैं 25 अपन 5 कर सकते यो अपन जून कर ऐसा हमने हमले ओ यो यूनिट वेक्टर अपन टेस्ट कर रहे हैं क्या जस्ट ये हमें संग ये वाला वेक्टर था ए वेक्टर है अन्य ए वेक्टर था बनी यो वेक्टर से खास में कैपिटल लिखने पर नहीं तो मेरे से यो बाहर क्लास को मैथ पढ़े को बनी हुआ है रो सारा वेक्टर स्मॉल लिखने से क्या तो बैचलर्स को उसमें से तो इसलिए सब पे वेक्टर मेरे से यो स्मॉल लिखने बनी बिग रे रा उन तो खास है कि फर्क पड़ता है ना कैपिटल लिखे बनी स्मॉल लिखे बनी तो इलेवन क्लास में चाहिए कि बनी सब बनी हमले और वेक्टर लाइज़ है कैपिटल लिखनी चालन सके तो स्मॉल लिखे बनी केस है ना कैपिटल लिखे बनी केस है ना आई तो पौषी गायर कुरा मिल सके पनी होता है ना तो ए वेक्टर माले वाले स्मॉल नहीं � इसको माला क्या निकालने पड़े बनी यूनिट वेक्टर निकालने पड़े, सो यूनिटरी मेथड में नहीं यूनिट वेक्टर क्या लिया लक्की कर रहे थे, त्यो कुरा अपन देश को मैग्नीट्यूड ले डिवाइड कर रहे थे, वन है जस्ते यहाँ पनी इसको फॉर्मूला क्या होने से बनी त्यो वेक्टर अपन देश को मैग्नीट्यूड क्� तेज को मैग्नीट्यूड रख दीनी तेज पर चाहिए हम लाइक ये को फॉर्मूला हम सायो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हम सा रे यूनिट वेक्टर ला इत्रो लाम और एक रहना चाहिए लेकिन गार होने सके तेज से लगा दाम लियो इला शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं ए अनि ए को मैं तेज से क्या प्राप्त हूँ इला ए क एस को मैग्नीट्यूड थ्री था, हमें संगत सौ और का वेक्टर बी वेक्टर, एस को बनी मैग्नीट्यूड थ्री था, और ये डायरेक्शन बनी दो इटा को सेम सारे, बनी दो इटा वेक्टर इक्वल बाय, अब ये वाला ले और कला सब ट्रैक करे बनी नहीं, क्यों उनसे बंदा है ये, यदि थोड़ा सानो बैठा है, वे सब ट्रैक करे बनी थोड़े डाय अब कहाँ डायरेक्शन बनी कहाँ डायरेक्शन बनी तो इसलिए इसको डेफिनेट डायरेक्शन होता है ना इसको डायरेक्शन जहाँ मानना बनी पाइंस है हमने और इसको मैग्नीट्यूड चीज़ जीरो होना है बने वैसे नॉल वेक्टर बने कि रेस दो इटा कुरा बुझने पर है इसको डायरेक्शन से डेफिनेट होता है ना � इसको रियल एक्जिस्टेंस होना है ना पन्नू को मतलब दुइटा को मिले रहे एक्जिस्टेंस गौर सा तार ठेक के एक्जिस्टेंस गौर देना जस्ते अब एक्जिस्ट कौन सा री गौर सा बनी नहीं ये बड़ा लॉग जारे लॉग बनी के बड़ा काश को टुकड़ा जारे यहाँ बड़ा मिले थर्टी फोर्स लगाएं यहाँ बड़ा बन तो इसलिए इसको एक्जिस्टेंस रियल में होता है ना ये रहता है रीज़न यो वेक्टर जो उस तक देखें जा तार रियलिटी में है वेक्टर है चाइना किन्हों वाली इसको डायरेक्शन है चाइने के वाली डायरेक्शन भी नहीं आता वेक्टर होता है ना तो इसलिए लगा रहा है नॉल वेक्टर लाई वेक्टर बनने की न रहा इसको एक्जिस्टेंस पे नहीं रियल होना है ना रियल में ही वो एक्जिस्ट कर देना ये तो कुछ बुझने पर सर आज उसको लागी माला जान समाल आकर आज उसका हम लोग पुगे सो वेक्टर और स्केलर को माले आज उस जनरल कॉन्सेप्ट बने कुछ हम लोग यो जो नाइनटीन देखी पढ़ेगा रहा नाइनटीन मंदावल की तो बढ़ता � नया टॉपिक है शुरू कर सम वेक्टर को रामा वेक्टर ला चाइने ने सिद्ध है दिन सु रा वीडियो मन पड़े बनी हाँ वीडियो ला लाइक पनी करनु वाला रा चैनल ला सब्सक्राइब पनी करनु वाला रा मॉले क्यों सोच रहे थे बनी यो चैनल ला ऐसे स्पिरिचुअलिटी एंड यूथ रा नाम रा है रा जैसे भगवान को स्टोरी यो चैप्टर को कोई ले आऊँ सा यो चैप्टर को कोई ले आऊँ सा वन है देर जाना को कमेंट आयो अंतिसे लिखा रहा है हरी मायले सोचे कि अब अली अली नाइन टेन इलेवन को बनी वीडियोसे पानों ने परसा वन है रा मायले यो चैनल लाइचे अब ये 
ये खाले भिडियो नहीं लियाने भें अभी जो भगवान को स्टोरी तेज मैं अर्क चैनल में सारे तेको लिंक से माँडे नहीं दिवला हई तेल चैनल मैं अब एजुकेशनल चैनल नहीं बनाने भागले मैं इलेवेन को हाल इसमें ट्वेल्व को हाल अस पच्चीस टेन क्लास को हाल नाइन क्लास को हाल साइंस को रिलेवेन ट्वेल्व को फिजिक्स को हाल हाई तेल यह सूचना भी दिने थी हजार ल ठीक है आज को लाई बाय बाय और फेरी भेटूँगा नमस्ते